ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടിഷ്യൂസ് വെച്ചാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അതൊക്കെയാണ് സെൽസ് ജോയിൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് സിമിലർ സെൽസ് ജോയിൻ ടുഗേദർ ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് സിമിലർ ടിഷ്യൂസ് ഹാവിങ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സെയിം ഫങ്ഷൻ ടുഗേദർ ഫോം ആൻഡ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് പെർഫോമിങ് ദ സെയിം ഫങ്ഷൻ ഫോംസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം മെയിൻ ഫോംസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസ് അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരം ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരു നോർമലൈസ്ഡ് ലെവലിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആ സമയം ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോറിഫറ സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിലിൻട്രേറ്റയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും നമ്മളത് കണ്ടിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ കണക്റ്റീവ് മസ്കുലർ ന്യൂറൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഹാർട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ എപ്പിത്തീരിയൽ കവറിംഗ് ഉണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഉണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസും ഹാർട്ടിലുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസും ഹാർട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ മോർഫോളജി എൻ്റെ അനാട്ടമി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ഉള്ളത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മോർഫോളജി എൻ്റെ അനാട്ടമി അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ പെരി പ്ലനേറ്റ അമേരിക്കാന ഏത് ഫയലാണ് ആർത്രോക്കോഡാ ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റാ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് ദർ നൊക്റ്റേണൽ ഒംനിവോറസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദ ലീവ് ഇൻ ഡാം പ്ലേസസ് നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് പാറ്റ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന കാണുന്ന വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുറിയിലൊക്കെ അന അധികം ആൾസഞ്ചാരം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് പാറ്റകൾ ഓടി നടക്കുന്ന കാണുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കബോർഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിം ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നെക്റ്റോണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഡിം ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ രാത്രി അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസ്ത്രിയാണ് നമ്മൾ നൊക്റ്റോണൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഒംനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ഒംനിയോസ് ഒംനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഫീഡ് ഓൺ ബോത്ത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫുഡ് ഓൾസോ ദി ലീവ് ഇൻ ഡാം പ്ലേസ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ ഈർപ്പമുള്ള നനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പാറ്റ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കുക പാറ്റയുടെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ വരെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറ്റ കാണാറുണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അഡൽട്സിന് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മില്ലി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ബ്രൗൺ കൈറ്റിനസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോറി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആർത്തർ പോഡ കൈറ്റിനസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പാറ്റയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള കൈറ്റിനസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റണാണ് ഉള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻ ഈച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഹാസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ്
ദർ ജോയിൻ ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ എ തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പറി ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പറേൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബോഡിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡമൻ അപ്പോൾ കൈറ്റൻസ് എക്സോസ്കലിറ്റർ ഉണ്ട് എക്സോസ്കലിറ്ററും സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോസ് ആൻഡ് സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് ആർ കോൾ ടേഗൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൻട്രൽ വൺസ് ആർ കോൾ സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദീസ് സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻ ടുഗേദർ ബൈ ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പറിൻ ഓർ ആർട്ടിക്കുലാർ മെമ്പറി ആൻഡ് ബോഡി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ റീജൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡർ ഹെഡ് ഇസ് ട്രയാങ്കുലർ ഓക്കെ ഹെഡ് ട്രയാങ്കുലർ ആണ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഫോംസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ദ ബോഡി ഇതാണ് ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡിയുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതായത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ഹെഡിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആറ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ല മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഹെഡിന് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നെക്ക് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡിന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെഡ് ബെയേഴ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിനി ഹെഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിനി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എന്താ ഈ കാണുന്നതാണ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിനി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഈ കാണുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്തിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൗത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ മെൻ ഫോർ ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ് അതായത് അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയും മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സക്കിങ് ആൻഡ് പിയേഴ്സ് കോക്രോച്ച് സോറി കോക്രോച്ച് അല്ല മൊസ്കിറ്റോയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സക്കിങ് ആൻഡ് പിയേഴ്സിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആയിരിക്കും കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ ദർ മൗത്ത് പാർട്സ് ആർ ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് മൗത്ത് പാർട്സ് സ്പോഞ്ചിങ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് ഓരോ ഇൻസെക്റ്റിനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ് മൗത്ത് പാർട്സിൽ ഒരു ലേബ്രമുണ്ട് അപ്പർ ലിപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡയഗ്രം ആണ് അത് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ദർ ഇസ് എ ലേബിയം ലോവർ ലിപ്പ് and two mandibles two mandibles on either side and two maxilla on either side mandible sherikku parayal uh, pallinde nammada ke sherithile pallinde oru dharmam aanu mandible pallinde function aanu mandible cheyyunnathu chewing ne sahayikkunna structures aanu mandibles nu parayam then a hypopharynx adu tongue like structure aanu ithrayum ulladana cockroach inde mouth parts so important aanu labrum രണ്ട് മാൻഡിബിൾസ് രണ്ട് മാക്സില ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ആൻഡ് എ ലേബിയ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് തൊറാക്സ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പ്രോ തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ഹെഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു തൊറാക്സ് ബൈ നെക്ക് ഒരു നെക്ക് കൊണ്ട് ഹെഡും തൊറാക്സും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റിലും ഓരോ പെയർ വാക്കിംഗ് ലെഗ് ഉണ്ട് Each thoracic segment pair bears a pair of walking legs. Kaligal ninga kaanalo le? Da kaligal. Then also thorax bears wings, two pairs of wings. ശരിക്കും നമുക്ക് പാറ്റയുടെ പറ്റ മോർഫോളജിക്കലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ വിങ്ങിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാറ്റേ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പാറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഈ ഫോർ വിങ്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഹൈൻ വിങ്സ് എന്ന് പറയും പുറകിലുള്ള വിങ്സ് ഫോർ വിങ്സിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്മിന അത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കാണ് ഒപ്പേക്കാണ് ആൻഡ് ലെതറി ഓൾസോ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ഹൈൻ വിങ്സ് ഹൈൻ വിങ്സിനെ
hind wings are used for flight four wings in the function protection of hind wings then abdomen consists of 10 segments for females in the case eduthu kenal 7th 8th and 9th uh, sterna from from a brood pouch ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഒൻപതാമത്തെയും സ്റ്റേണം സ്റ്റേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ളത് ആ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബ്രൂഡ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻസ് ഫീമെയിൽ ഗുണോപ്പൂർ സ്പെർമാത്തിക്കൽ പൂർ ആൻഡ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് ഫീമെയിൽ ഗുണോപ്പൂർ ഉണ്ട് സ്പെർമാത്തിക്കൽ പൂർ ഉണ്ട് and also collateral glands males inde kaari eduthu kenal adada nammada pattern nu parangal it shows sexual dimorphism male and female are separate appo females inde kaari ana parangathu genital pouch undakan 7th 8th and 9th segments oru genital pouch undakunnundu pakshe males inde case illa genital pouch hind end of hind end of abdomen uh, ബൗണ്ടഡ് ഡോസലി ഡോസലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബൈ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടേർഗ മറ്റത് സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു അതായത് വെൻട്രൽ സൈഡിലായിരുന്നു പക്ഷേ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഡോസൽ സൈഡിലാണ് അതുപോലെ നയനും ടെന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേണമാണ് മെയിലിലാണെങ്കിൽ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടേർഗ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻട്രലി ബൈ നയൻത്ത് സ്റ്റേണം അപ്പോൾ അതിലുള്ളത് ഈ മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ചിലുള്ളത് ഡോസൽ ഏനസ് വെൻട്രൽ മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പോർ ജനൈറ്റൽ പോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗോണപ്പോ ഫൈസസ് ഇൻ ബോത്ത് സെക്സസ് ദർ ഇസ് ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ടെൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ് എ പെയർ ഓഫ് ജോയിൻറ്റഡ് ഏനൽ സേഴ്സായി ഏനൽ സേഴ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും ഉള്ള പാട്ടാണ് ഏനൽ സേഴ്സായി while anal style ee kaanunnada anal style anal style are present only in case of males males bears a pair of short thread like anal style anal cerci rendu perku unde anal style male mathre illu adu very important sexual dimorphism feature aanu then appo yan parangu male and female can be easily distinguishable adu engena aanu distinguish cheyana parayunnathu ലാർജ് സൈസ് മെയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോൺ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ വിങ്സ് അബ്ഡമൻ കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അബ്ഡമൻ നാരോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോൺ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ നാരോ അബ്ഡമൻ anal style is present brood pouch absent or in case of female it is smaller do not extend uh, beyond the tip of the abdomen abdomen ne kazhinj varunnilla broad an abdomen korcham kuda male female nokke kaanumbo thana ariya broad abdomen aanu idu narrow alle this is broad then uh, anal style is absent brood pouch is present then comes the digestive system of cockroach digestive system ne nammal fore gut mid gut hind gut nu parayittu moonu bhagangal aayittana thirikkya digestive system nu parangal elementary canal dahana indriya vyavastha then nammal moonu bhagangal aayittu thirikkum fore gut mid gut and hind gut fore gut le cuticle lining undu adu mouth mudal gizzard varulla sthalana fore gut nu ariyapadunnathu അതായത് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം മൗത്ത് ടു ഗിസാഡ് ഇത്രയും മൗത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈസോഫാഗസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈസോഫാഗസ് എൻലാർജ് ഇതൊരു ക്രോപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുണ്ടോ മഞ്ഞ കളർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിസാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൗത്ത് മുതൽ മൗത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫാരിങ്സ് മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയുടെ അറ്റത്തല്ലേ അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫാഗസ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഫോർഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിസാഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രോവെൻട്രിക്കുലസ് ഗിസാഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ഗിസാഡിൻ്റെ 
ഹാസ് എൻ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സർക്കുലർ മസിൽസ് ആൻഡ് തിക്ക് ഇന്നർ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ക്യൂട്ടിക്കൾ കൈറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ല്യൂമനിൽ ഈ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഗിസാഡിൻ്റെ ല്യൂമനിൽ കൈറ്റിനസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദീസ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിസാഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കൈറ്റിനസ് പ്ലേറ്റ്സ് ദെൻ കംസ് ദ മിഡ് ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ഇസ് നോട്ട് ലൈൻ ബൈ ക്യൂട്ടുകൾ അതിൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനാണെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ആണ് അത് മിഡ് ഗട്ടിൻ്റെയും ഫോർ ഗട്ടിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിലായിട്ടാണ് ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ കാണുന്നത് ഈ സാഡ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് താഴെ at the junction of mid gut and hind gut okay four gut inde mid gut inde junction la hepatic ck adhe same mid gut inde hind gut inde junction la malpigian tubule hmm? adhe 100 to 150 yellow color thin filament structures inde that structures are known as malpigian tubule manasilayo le idu vare four gut four gut inde mid gut inde edakke hepatic ck മിഡ് ഗട്ടിൻ്റെയും ഹൈൻ ഗട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ മിഡ് ഗട്ട് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മീ സെൻട്രോൺ മിഡ് ഗട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് മീ സെൻട്രോൺ മാൽപ്പിച്ചൻ ട്യൂബുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡൈജഷൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാൽപ്പിച്ചൻ ട്യൂബുകൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് ദെൻ കംസ് ദ ഹൈൻ ഗട്ട് It is broader than the mid-gut and uh, hind-gut. It is broader than the mid-gut and hind-gut. And lined internally by cuticle. It is a cuticle layer. It comes of ileum, colon and rectum. Ileum and colon and rectum. Rectum opens out through anus. Rectum is the anus. It is the anus. It is the anus. Next comes the blood's vascular system. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻറ്റ് സോറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആർത്ര പോട്ട്സ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓപ്പൺ ദർ ഇസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഡിഫൈൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് എന്താ ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ പേര് ഹീമോസീൽ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാവിറ്റി ഹീമോസീൽ ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി സോ ദാറ്റ് ആൾ ദ ഇൻറ്റേണൽസ് ഓർഗൻസ് ആർ ബേപ്ഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ബ്ലഡിൽ മുങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത് പാറ്റയുടെ ബ്ലഡ് കളർലെസ് ആണ് കേട്ടോ പാറ്റയ്ക്ക് ബ്ലഡിന് കളറില്ല ആൻഡ് ദറ്റ് ബ്ലഡ് ഇസ് ആണ് ഹീമോലിംഫ് ഹീമോലിംഫ് ഇസ് കളർലെസ് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഹീമോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ട്യൂബുലാറായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ഹാർട്ട് ട്യൂബുലർ ഹാർട്ടാണ് വഴിയെ പറയാം ഹാർട്ട് കൺസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് മസ്കുലർ ട്യൂബ് ലൈങ് അലോങ് ദ മിഡ് ഡോസൽ ലൈൻ ഓഫ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡമൻ ഓക്കെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചറിനെ പല ചേംബറുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ചേംബേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ ദെൻ ദീസ് ഫണൽ ഷേപ്സ് ചേംബേഴ്സ് ഓപ്പൺ വിത്ത് ഓസ്റ്റിയ ഓൺ ഏതേഴ്സ് സൈഡ് അതിന് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ചേംബറിന് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ സൈനസസ് സൈനസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ഇതൊരു ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഓസ്ട്രിയയിലൂടി ബ്ലഡ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും എന്തിൽ നിന്ന് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓസ്ട്രി ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബ്ലഡ് ഓസ്ട്രിയയിൽ കൂടി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ആൻറ്റീരിയറിൽ ഇൻറ്റു ദ സൈനസ് എ ദൻ ദ എൻ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ സൈനസ് എൻറ്റർ ദ
ഒരു ട്രൊക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ത്രൂ ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് ഹോൾസ് പത്ത് പെയർ സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഹോളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറക്കൾ ദി സ്പൈറക്കൾ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി സ്പൈറക്കൾസ് കണ്ടോ സൈഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ എങ്ങോട്ട് ഈ സ്പൈറക്കിൾസ് വഴി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് വഴി ട്രക്കിയോൾസ് വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സ്ഫിങ്ടേഴ്സ് സ്ഫിങ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഫിങ്ടേഴ്സ് ഈ സ്പൈറക്കിൾസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയൽ ആണ് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് ഓപ്പൺസ് ഔട്ട് ത്രൂ ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് ഹോൾസ് കോൾ സ്പൈറക്കിൾസ് സൈഡ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രക്കിയോൾസ് ദ ക്യാരി ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ എയർ ടു ദ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ആർ ഗാർഡ് ബൈ സ്വിങ്ക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ത്രൂ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താ ട്രക്കിയോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പടം കാണാം ട്രക്കിയോൾസ് ഫൈൻ ബ്രാഞ്ചസ് ദെൻ കംസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം പാറ്റ യൂറിക്കോട്ടിയിലേക്കാണ് അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആനിമൽസിനെ പിരിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാ യൂറിയോട്ടലിക് യൂറിക്കോട്ടലിക് ആൻഡ് അമോണോട്ടലിക് അമോണോട്ടലിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളാണ് കാണുക കാരണം ഇഫ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അമോണിയ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടു എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അമോണിയ ആണെങ്കിൽ അമോണിയ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം വെള്ളമാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ജീവികളിലാണ് എയ്തർ യൂറിയ ഓർ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ഈ ബേർഡ്സിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് യൂറിക് ആസിഡും ഒരു വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീ ഫീഗൽ മാറ്ററൊക്കെ വരിക വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോക്രോച്ച് യൂറിക്കോട്ടെലിക്കാണ് യൂറിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ മേജർ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രൂ മാൽപീഷ്യൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈച്ച് ട്യൂബ്യൂൾ ഇസ് ലൈൻ ബൈ ഗ്ലാൻഡുലർ ആൻഡ് സീലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ദ അബ്സോർബ് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദം ഇൻ ടു യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ മാൽപീഷ്യൻ ട്യൂബ്യൂളിലേക്ക് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂറിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ഹൈൻ കട്ട് അത് ഹൈൻ കട്ടിൽ കൂടി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ് വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇനി മാൽപീഷ്യൻ ട്യൂബ്യൂൾ അല്ലാതെ വേറെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാറ്റ് ബോഡി നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സും എക്സ്ക്രീഷന് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് സെഗ്മെൻ്റലി അറേഞ്ച് ഗാംഗ്ലിയ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂ റോംസ് അങ്ങനത്തെ ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോവർ ഫൈലമല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല ദ വൺസ് ഓഫ് സിംപ്ലി ഗാംഗ്ലിയ വട്ട് ഇസ് ഗാംഗ്ലിയ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ഇസ് കോൾഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഗാംഗ്ലിയ ആണുള്ളത് ജോയിൻ ബൈ പേർഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കണക്റ്റീവ്സ് ഓൺ ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ദീസ് ഗാംഗ്ലിയ ആർ ജോയിൻ ബൈ വെൻട്രൽ കണക്റ്റീവ്സ് ത്രീ ഗാംഗ്ലിയ ലൈൻ ഇൻ ദ തൊറാക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇൻ ദ അബ്ഡമൻ മൂന്ന് ഗാംഗ്ലിയ തൊറാക്സിലും തൊറാസിക് ഗാംഗ്ലിയ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സിക്സ് ഗാംഗ്ലിയ ഇൻ ദ അബ്ഡമൻ തൊറാസിക് ഗാംഗ്ലിയൻ അബ്ഡമൻ ഗാംഗ്ലിയ ഹെഡ് ഹോൾസ്
അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഹെഡ് ഹോൾസ് ഓൺലി എ ബിറ്റ് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അലോങ് ദ വെൻഡ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ സുപ്രാ ഇസോഫാജിയൽ ഗാംഗ്ലിയൻ സപ്ലൈസ് നെർവ്സ് ടു ദ ആൻറ്റിനെ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് സുപ്രാ ഇസോഫാജിയൽ ഗാംഗ്ലിയൻ ആണ് നെർവ്സിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ആൻറ്റിനെ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൻറ്റിനി ഐസ് മാക്സലറി പാൽപ്പ് ലേബിയൽ പാൽപ്പ് പെയിനൽ സെർസായി എക്സെട്രാ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ഈ ഹെഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണല്ലോ സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനി മോണിറ്റേർ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആൻറ്റിനി എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതാണ് ആൻറ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡിലെ ആൻറ്റിനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനി ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദ ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആയി കൺസ് ഓഫ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഒമിറ്റീരിയ ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒമിറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒമിറ്റീരിയ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിസിലും ടു തൗസൻഡ് ഒമിറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒമിറ്റീരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോക്രോച്ച് ക്യാൻ റിസീവ് ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജ് കോക്രോച്ചിന് കിട്ടും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ മനസ്സിലായോ ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആയി കൺസ് ഓഫ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഒമിറ്റീരിയ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിസിലും രണ്ടായിരത്തോളം ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒമിറ്റീരിയ ഉണ്ട് യൂസിങ് ദീസ് എ കോക്രോച്ച് ക്യാൻ റിസീവ് സെവറൽ ഇമേജസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു കോക്രോച്ചിന് ഒരേ ഒരേ സബ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സാധനത്തിൻ്റെ കുറേ ഇമേജ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബട്ട് ലെസ് റെസൊല്യൂഷൻ ബീങ് കോമൺ ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ നൊക്ടേണൽ ഓർഗാനിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നൊക്ടേണൽ വിഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഒമിറ്റീരിയക്ക് ദെൻ കംസ് ദ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റസ് ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റസ് ഉണ്ട് ദെൻ കംസ് ദ സെമിനൽ വെസുക്കൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പൂ പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ സെമിനൽ വെസുക്കൾ ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലിയ ഇത്രയുമാണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസ് സെമിനൽ വെസുക്കൾസ് ആക്സസറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനൈറ്റാലിയ ടെസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്ററലി ആണ് കാണുന്നത് സൈഡിലേക്കാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കി അറിയാം ഫോർ ടു സിക്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് സിക്സ് ഡൊമിനൽ സെഗ്മെൻസിലാണ് ടെസ്റ്റസ് കാണുന്നത് ഓരോ ടെസ്റ്റസും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ വാസ് ഡിഫറൻസ് കാണാം ദ വാസ് ഡിഫറൻസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന സെമിനൽ വെസുക്കൾ കണ്ടോ സെമിനൽ വെസുക്കൾ ദെൻ ഇജാക്കുലേറ്റ് റീഡാക്റ്റ് ഇജാക്കുലേറ്റ് റീഡാക്ട് ആൻഡ് മെയിൽ ഗോണോപ്പോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടെസ്റ്റസിൽ നിന്ന് സ്പേമിൻ്റെ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനൽ വെസിക്കിൾസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ടു സ്റ്റോർ സ്പേം സ്പേമിനെ താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ സ്പേം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് റിലീസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുക അതിന് പകരം സ്പേംസ് എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിച്ച പോലെ കാണപ്പെടും അതായത് ബ്ലൂ ചെയ്ത പോലെ കാണും എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബണ്ടിൽ സിസ്റ്റം ആണ് സ്പേമറ്റോ ഫോഴ്സ് ആ ബണ്ടിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്പേമറ്റോ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുക ദ ആർ ഡിസ്ചാർജ് ഡ്യൂറിംഗ് കോപ്പുലേഷൻ കോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് മെയ്റ്റിംഗ് അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പേർപ്പസ് ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സ്പേമറ്റോ ഫോറിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓവറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ തീനാളം പോലെ കാണുന്നതാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓവറിയേയും പിന്നെയും കുറേ ഭാഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചുണ്ട് ഇറ്റ് കൺസ് ഓഫ് ടു ലാർജ് ഓവറീസ് ഒവീഡക്സ് ഒവീഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒവീഡക്റ്റ് സ്പേമ തീക്ക കണ്ടോ സ്പേമ തീക്ക ജനൈറ്റ
ovary aagumbo 2 to 6 abdominal segments laana each ovary is formed of 8 ovarian tubules kanda ore ovary pinne further aayittu divide edirikana ingane 8 tubules aayittu divide edirikana containing a chain of developing ova oviduct of each ovary unite to a single median oviduct appo rendu mudi join cheyina or single median oviduct lo vechayirikkum which opens into genital chamber adu open cheyinathu genital chamber lekku anganeyana structure varunathu female reproductive system ini perimplanet american aayi development nammal rendu tarathilla development aanu main aayittum padichirullathu edakya direct and indirect le direct nu parayana no larval stage and indirect means there is a larval stage while in case of cockroach or periplanetia americana development is sporometabolous that is development through nymphal stage or nymph nu parana structure undu kutti paatta kandundile kaanumba paatta pole irikkum enna valare cherudhaan ee nymph 13 pravashyam molting nadathum adha inde പുറത്ത് എക്സോസ് കിളിട്ടൻ പൊഴിക്കുക അതാണ് ഈ വെള്ളപ്പാറ്റയായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് ലിംഫൽ സ്റ്റേജ് വാസ് ഹാസ് വിങ് പാഡ്സ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ലിംഫൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് വിങ് പാഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുവരെ നിംഫിനാണെങ്കിൽ വിങ് പാഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓൺലി അഡൾട്ട് കോക്രോച്ചസ് ഹാവ് വിങ്സ് അഡൾട്ട് കോക്രോച്ചസിന് മാത്രമേ വിങ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റിനെ വെതർ നെഗറ്റീവ്ലി ഓർ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയാം പാറ്റ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരിപ്ലനേറ്റ് അമേരിക്കാൻ അതിനെ നമ്മളൊരു പെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സ് പറയുന്നത് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രോയ് ഫുഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദെയർ സ്മെല്ലി എക്സ്ക്രീറ്റ പാറ്റയുടെ എക്സ്ക്രീറ്റയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫൗൾ ഓർഡറാണ് ആ ഓർഡർ കൊണ്ട് അത് ഫുഡിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ദ ഓൾസോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് കോളറ ടൈഫോയ്ഡ് ട്യൂബുല ട്യൂബർക്കുലോസസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിനെ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി അത് ആ ഭാഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ അനാട്ടമി മോർഫോളജി ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡാം പ്ലേസസിലൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുക നൊക്റ്റോണൽ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓംനിവോറസ് ആണ് അതുപോലെ കൈറ്റുണസ് എക്സോസ് കലട്ടുണ്ട് ഡോസൽ സെഗ്മെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടേഗൈറ്റ്സ് വേണൽ വെൻട്രൽ സ്റ്റേ സെഗ്മെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർത്തറോയിഡൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബോഡി ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡമൻ തിരിക്കും ഹെഡിലാണെങ്കിൽ ഹെഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കിയുള്ള ബോഡി പാർട്സുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡിൽ കോമ്പൗണ്ടായി ഉണ്ട് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് മൗത്ത് പാർട്സ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ച്യൂയിങ് ടൈപ്പാണ് ലേബ്രം ലേബിയം മാൻഡിബിൾസ് മാക്സില ആൻഡ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് മാൻഡിബിൾസ് ച്യൂയിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പല്ല് പോലെ അതുപോലെ തൊറാക്സിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം പ്രോത്തറാക്സ് മീസോത്തറാക്സ് ആൻഡ് മെറ്റാത്തൊറാക്സ് ഓരോന്നിലും ഓരോ പെയർ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റിലും വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വിങ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പെയർ വിങ് ആണുള്ളത് ഫോർ വിങ്സ് ആൻഡ് ഹൈൻ വിങ്സ് ഫോർ വിങ്സ് ആർ അതർവൈസ് നോൺ എസ് ടെക്മിന ഫോർ വിങ്സ് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഹൈൻ വിങ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഹൈൻ വിങ്സ് മെമ്പ്രേനിയസ് ആണ് അതാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അബ്ഡമൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ സെഗ്മെൻസ് ആണുള്ളത് മെയിലിൽ ഫീമെയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണിക്കും മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അബ്ഡമൻ കുറച്ച് സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കും ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൾക്കി ആയിരിക്കും സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റേണ ഫോംസ് ദ ബ്രൂട്ട് പൗച്ച് വൈൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് സോറി മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടേഗയാണ് അത് ടേർഗയാണ് അവിടെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേണ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നയൻത്തിൻ്റെ സ്റ്റേണ അങ്ങനെയാണ് ബ്രൂട്ട് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് സെക്സസിനും ഉള്ള ഒരു അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് ഏനൽ സേഴ്സായി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഏനൽ സ്റ്റൈൽ 
ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ കുറച്ചും കൂടി നീളുള്ളതും ഫീമെയിൽ കുറച്ച് സ്മോളർ സൈസ് ആൻഡ് ബൾക്കി അബ്ഡമൻ ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏനൽ സ്റ്റൈൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ബ്രൂട്ട് പൗച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസിലെ ബ്രൂട്ട് പൗച്ച് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫോർ ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻ ഗട്ട് ഫോർ ഗട്ട് മീൻസ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ടു ദ ഗിസാഡ് ഗിസാഡിൽ ഉള്ളിൽ കൈറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് മിഡ് ഗട്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മീസ് ആൻഡ് ഫ്രോൺ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡ് ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻ ഗട്ട് ദർ ഇസ് സ്മാൽ പീച്ച് ഇൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് മെൻ ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഗട്ട് ആൻഡ് മിഡ് ഗട്ട് ദർ ഇസ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ മെൻ ഫോർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹൈൻ ഗട്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇലിയം കോളം ആൻഡ് റക്റ്റം ആൻഡ് റക്റ്റം ഹൗ ഓപ്പൺസ് ഔ ത്രൂ എയ്നസ് ദെൻ കംസ് എ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ട്യൂബിലാർ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ദറ്റ് ഇസ് ഹീമോസീൽ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഹീമോലിംഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് ആണ് ഹീമോലിംഫ് ട്യൂബിലാർ ഹാർട്ട് ആണുള്ളത് ഓസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോറു വഴിയാണ് ബ്ലഡ് അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് ദെൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസ് ഓഫ് ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ട്രക്കിയോൾസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് ട്രക്കിയോൾസ് ഓപ്പൺസ് ഔ ത്രൂ ദീസ് ട്രക്കിയോൾസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓപ്പൺസ് ഔ ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ് സ്പൈറക്കിൾസിൻ്റെ ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് കൺട്രോൾ ബൈ സ്ഫിങ്റ്റേഴ്സ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് എക്സ്ക്യൂട്ടറി സിസ്റ്റത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യൂറിക്കോട്ടിലിക്കാണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് യൂറിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്ക്യൂട്ടറി വേസ്റ്റ് ഫാറ്റ് ബോഡി നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്രീഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നവ സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്യാംഗ്ലി ആണുള്ളത് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അപ്പോൾ ഹെഡിൽ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹെഡ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലും പാറ്റ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സലറി പാൽ പാൻറ്റിന ഐസ് ലേബിയൽ പാൽപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് സെൻസർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻസർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും ഒമിറ്റീഡിയ ഉണ്ട് ഒമിറ്റീഡിയ മൊസേക്ക് വിഷന് കാരണമാണ് നൊക്ടേണൽ വിഷന് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെയർ ടെസ്റ്റ് സെമിനൽ ബസ്സുകൾ ആക്സറി ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ജനേറ്റാലിയ കോപ്പുലേഷൻ്റെ പടക്കട കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് സ്പെർമറ്റോ ഫോർ ഒക്കെ ദെൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ഒവിഡക്റ്റ് സ്പെർമാത്തിക്ക ജനൈറ്റൽ ചേമ്പർ ആൻഡ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻസ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾസോ കോസ് ഡിസീസസ് ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ച